Hello my dear students and my dear viewers. Welcome to Learn O Mania. आज हम आई के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में पढ़ रहे हैं चाहे वो एक साल के कोर्स कर रहे हो या दो साल के कोर्स कर रहे हो इन सभी बच्चों के लिए जो उनका चैप्टर है परसेंटेज इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे तो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं सो so, हमारा आज का पहला सम है मतलब सिक्सटीन वन इसके आगे वाले पार्ट में हमने पंद्रह सम्स कर लिए हैं हमारा सिक्सटीन सम है ब्रॉन्स कंटेन्स नाइन्टी परसेंट कॉपर फाइव परसेंट टेन एंड रिमेनिंग जिंक फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल इन द पीस ऑफ ब्रॉन्स वेइंग फिफ्टी के जी प्रॉब्लम कहता है कि ब्रॉन्स एक एलोई है ठीक है ब्रॉन्स ये ब्रॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई है 90 परसेंट कॉपर कॉपर है 90 परसेंट और क्या है इसके अंदर 5 परसेंट टेन है इसके अंदर 5 परसेंट टेन एंड रिमेनिंग जिंक बाकी का बचा कुचा जिंक है अब मुझे बताइए 90 परसेंट कॉपर 5 परसेंट टेन ये दोनों मिलाकर 95 परसेंट हो गया तो जिंक कितना परसेंट होगा 5 परसेंट ठीक है 100 परसेंट होना चाहिए इन ऑल मिलाकर तो 90 परसेंट प्लस 5 परसेंट नाइन्टी परसेंट तो रिमेनिंग जिंक जो होगा वो 5 परसेंट होगा फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल इन द पीस ऑफ ब्रॉन्ज वेइंग फिफ्टी के तो जब ये ब्रॉन्ज का पीस फिफ्टी के का है हमें ये तीनों के वेट फाइंड करने हैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं तीनों का वेट एक्चुअल ढूंढते हैं वेट ऑफ कॉपर जो सबसे पहले था कॉपर कितना परसेंट था 90 परसेंट कितने में से ऑफ 50 के ठीक है 50 के का पीस है ब्रॉन्स का तो हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से 90 परसेंट मीन्स नाइन्टी आउट ऑफ हंड्रेड ऑफ 50, 51 सा 52 सा कट होता है एंड 21 सा और 245 सा कट होता है तो कॉपर का वजन हमें मिला है 45 फाइव के चलिए दूसरा 10 फाइंड करते हैं वेट ऑफ 10, 10 का वजन कितना है 5 परसेंट ऑफ कितने में से 50 के में से अगेन तो 5 परसेंट मतलब 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 के ये हम करेंगे 51 वन जा फिफ्टी टू और 5 अपॉन 2 अगर डिवाइड करें हमें मिलेगा 2.5 पॉइंट और लास्ट में वेट ऑफ जिंक जिंक भी कितना परसेंट था 5 परसेंट ऑफ अगेन 50 के 5 परसेंट मतलब 5 अपॉन 100 इन टू फिफ्टी 51 वन जा फिफ्टी टू जा फाइव अपॉन टू जो बचा है इसको अगर मैं डेसिमल में करूं तो अगेन आई विल गेट 2.5 पॉइंट तो तीनों का वजन कॉपर का हो गया 45 फाइव के जी टेन का हुआ 2.5 पॉइंट और जिंक का भी हुआ 2.5 पॉइंट ये तरीका होगा ऐसे सम्स को सॉल्व करने का आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर ये सम कॉपी कर सकते हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है सेवनटीन वन इलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ सेवन फिफ्टी इज इक्वल टू डैश सेवन फिफ्टी का अगर इलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट निकालें तो कितना होगा ठीक है हमें फाइंड करना है इलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ सेवन फिफ्टी चलिए देखते हैं 11.25 परसेंट मतलब 11.25 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 750 ये एक जीरो और एक जीरो हम कट कर लेते हैं तो हमें क्या बचता है 11.25 पॉइंट टू फाइव अपॉन यहां नीचे 10 इन टू ठीक है ये एक जीरो कट हो चुका है अब अपॉन टेन इलेवन पॉइंट टू फाइव अपॉन टेन में ओरली से डिवाइड कर सकता हूं जस्ट ये डेसिमल प्लेस वन प्लेस आगे शिफ्ट कर दें डेसिमल पॉइंट को तो हमें यहां पर अब मिलेगा वन पॉइंट वन टू फाइव इन टू फिफ्टीन अब रफ वर्क में ये दो चीजों को आप मल्टीप्लाई कर ले वन पॉइंट वन टू फाइव को आपको सेवेंटी के साथ रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको मिलेगा 
84.375 आंसर फाइनली हमें मिला है 84.375 ये है हमारा आंसर इस तरीके से ये टाइप के सम आपको सॉल्व करने होंगे चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है If x equals to 17.523 percent of 710 kg, then the value of x is dash. ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सम में इस तरीके से दिया है 17.523 percent of 710 kg कितना होता है? x के बराबर है। इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 17.523 परसेंट ऑफ 710 केजी कितना के बराबर है x के बराबर ठीक है x के बराबर तो इसको यूज करके मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है ये सब 17.523 परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 multiplied by 710 as it is equals to x ठीक है ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा देखिए यहां पर अब 10 बचा हुआ है तो मैं इसे orally divide करता हूं ये decimal point को मैं एक place आगे shift कर देता हूं divide by 10 हो गया तो यहां पर अब हमें मिलेगा 1.7523 इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 71 के साथ तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी अब अगर हम ये रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लें ये दोनों नंबर्स तो हमें x equals to कितना मिल जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिए हमें मिलेगा 124.4 3 ठीक है x की वैल्यू चाहिए थी जो इतनी है इस तरीके से सम सॉल्व किए जाते हैं चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है अ सर्कल इज ड्रॉन इन सॉरी यहां पर राइटिंग मिस्टेक हुई है ये इन है अ सर्कल इज ड्रॉन इन अ स्क्वायर पीस ऑफ शीट मेटल हैविंग 50 सेंटीमीटर साइड Find the percentage of wastage when the circle touches the edge of the square. Question का मतलब है एक square है ये square की side जो है वो 50 सेंटीमीटर की है ठीक है सभी sides 50 सेंटीमीटर की इसमें हमें एक circle draw करना है sorry मेरा diagram काफी rough है मैं समझाने के लिए रफली ये डायग्राम बनाया है मैंने ये सर्कल हमने कट कर कर दिया सपोजिंग यहां पे ड्रॉ कर दिया तो जब ये शीट जो अब बचेगी मैं इसे शेड कर रहा हूं ये बची हुई जो वेस्टेज शीट है इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है सबसे पहले हम ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे साइड दी हुई है स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद हम ये सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे सर्कल का डायमीटर कितना होगा जितना स्क्वायर की साइड है उतना इजंट इट सर्कल का डायमीटर भी 50 सेंटीमीटर होगा तो जब डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो सर्कल का जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर होगा इनडायरेक्टली इजंट इट ठीक है तो हम पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे फिर ये सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे तो हमें वेस्टेज मिलेगा और फिर वो वेस्टेज का परसेंटेज हमें फाइंड करना होगा तो यहां पर दो तीन स्टेप्स हैं ये सम को सॉल्व करने के लिए ये सम का सलूशन होगा सबसे पहली चीज एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर तो यहां पर साइड स्क्वायर की थी 50 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा स्क्वायर की जो शीट है हमें एरिया मिलेगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे 
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूं 3.14 पॉइंट फोर्टीन बाई आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 25 सर्कल का रेडियस 25 फाइव था इज इंट ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर तो हमें मिलेगा 3.14 पॉइंट फोर्टीन का स्क्वायर करेंगे 25 फाइव मल्टीप्लाइड बाई हमें मिलेगा 625 और ये दो चीजों को आप रफली मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ वर्क में तो हमें मिलेगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया है अब ये शीट जो की स्क्वायर शीट उसमें से ये सर्कल का एरिया मैं माइनस कर देता हूं तो एरिया ऑफ वेस्टेज ठीक है कितना वेस्टेज है उसका एरिया मैं फाइंड कर रहा हूं स्क्वायर का एरिया 2500 था उसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया 1962.5 तो हमें मिलेगा 537.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये है वेस्टेज का एरिया अब ये जो वेस्टेज का एरिया है इसका परसेंटेज पूछा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ठीक है तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज फाइंड करने के लिए कितना वेस्टेज हुआ है 537.5 ठीक है इसे हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल एरिया के साथ ओरिजिनल अपने पास 2500 का एरिया था स्क्वायर का और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आगे हम लोग इन टू लिखते हैं तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे जीरो और जीरो कट हो जाएगा और 537.5 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 21.5 परसेंट आप लोग ये रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं आपका आंसर आएगा 21.5 परसेंट इतना एरिया शीट का वेस्ट हुआ है सर्कल काटने के बाद ये तरीका है ऐसे सम सॉल्व करने का आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है पीस ऑफ मेटल वेस 260 केजी इट कंटेन्स थ्री मेटल्स इन द रेशियो 5 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी परसेंट फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल ठीक है एक मेटल है 260 केजी का ये मेटल एलोय जो है ये तीन मेटल का बना हुआ है सपोजिंग पहला मेटल हम ए लेते हैं जिसका परसेंटेज है फाइव परसेंट दूसरा मेटल जो है हम मेटल बी लेते हैं जिसका परसेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट और तीसरा मेटल इसमें है सपोजिंग मेटल सी जिसका परसेंट है सेवेंटी परसेंट ये तीनों मेटल का परसेंटेज दिया हुआ है 260 kg में से हमें ये तीनों का एक्चुअल वेट फाइंड करना है कितना कितना है तो इसे सॉल्व करने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं इसे वेट ऑफ फर्स्ट मेटल ठीक है जो मेटल ए मैंने माना था मेटल ए फर्स्ट मेटल कितना परसेंट है 5 परसेंट ऑफ 260 kg में से 5 परसेंट मतलब 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्सटी के चलिए अब हम ये कट कर लेते हैं 0 एंड 0 कट्स 5 वन जा एंड 5 टू जा कट्स 2 वन जा एंड 2 13 टाइम्स कट होता है ये सो so, हमें बचा है यहाँ पर ओवरऑल 13 के ठीक है 13 के जो है वो पहला मेटल है बिल्कुल उसी तरीके से हम वेट ऑफ सेकंड मेटल फाइंड करते हैं सेकंड मेटल कितना परसेंटेज था 25 परसेंट तो 25 परसेंट कितने में से ऑफ 260 सिक्सटी चलिए वर्कआउट करते हैं 25 अपॉन 100 इंटू टू करेंगे हम 25 फाइव वन जा और 25 फाइव फोर जा कट होता है अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे फोर वन जा फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर टू कैरी हुआ यहां पर फोर फाइव जा ट्वेंटी होगा तो हमें फाइनली यहां पर आंसर मिला है सिक्सटी फाइव के ठीक है ये सेकंड मेटल का वजन 
चलिए थर्ड मेटल मैं यहां फाइंड कर लेता हूं वेट ऑफ थर्ड मेटल थर्ड मेटल कितना परसेंट था 70 परसेंट कितने में से अगेन 260 सिक्सटी में से तो इसको वर्कआउट करेंगे हम 70 परसेंट सेवेंटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई 260 सिक्सटी के जी जीरो एंड जीरो कट हुआ एक बार ये जीरो एंड जीरो कट हुआ अब सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी सिक्स हम लोग ओरली कर लेंगे तो हमें मिलेगा 182 एटी टू के जी ये तीसरे मेटल का वजन 182 एटी टू के जी तो ये तीनों मेटल के वजन हमें फाइन करने थे जो हमने परसेंटेज यूज करके इस तरह फाइन किया है अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये तीनों एड करें ये तीनों वजन को ऐड करें तो आपको मिलना चाहिए 260 सिक्सटी के जी जो टोटल वजन था ठीक है तो अगर मैं ये तीनों ऐड करता हूं तो हमें 260 सिक्सटी के जी मिल रहा है इज इट चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके हमारा नेक्स्ट सम है इन अ पीस ऑफ गन मेटल 20 parts of copper, 3 parts of tin, and 7 parts of lead is present. Find the percentage of copper. ठीक है देखिए गन मेटल का एक पीस है ठीक है ये गन मेटल का पीस है इसमें 20 parts copper के present है ठीक है copper के present है 20 parts. देखिए percentage नहीं parts present है Gun metal में थ्री पार्ट जो है वो टेन के प्रेजेंट है और इसी गन मेटल में सेवन पार्ट जो है वो लेड के प्रेजेंट है ठीक है अब हमें फाइंड करना है कि कॉपर का परसेंट कितना हुआ इस गन मेटल में सॉल्व करने का तरीका होगा सिर्फ हमें कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है अब सबसे पहले देखिए ये तीनों पार्ट को आप एड कीजिए ट्वेंटी पार्ट कॉपर के थे थ्री पार्ट टेन के और सेवन पार्ट लेड के अगर मैं ये तीनों ऐड करता हूं 20 एंड 3, 23 एंड 7 जो है बन के 30 हो जाता है 30 पार्ट तो मुझे कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कॉपर का फाइंड करने के लिए डायरेक्टली कॉपर कितने पार्ट है 20 पार्ट है ठीक है कितने में से ये टोटल तीनों का मिला के कितने पार्ट थे 30 पार्ट इज इन टेड और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्टली इनटू 100 कर देता हूं बस इसे सॉल्व करेंगे हमें परसेंटेज मिल जाएगा हम ये जीरो एंड जीरो पहले कट कर देते हैं ऊपर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हुआ 200 200 को हमें नीचे डिवाइड करना है थ्री के साथ तो अगर हम रफ वर्क में 200 को थ्री से डिवाइड करेंगे आप चाहिए तो रफ वर्क में कर सकते हैं मेरे साथ तो हमें मिलेगा 66.666 ये कंटिन्यू रिकरिंग है इतना परसेंट तो हम इसे अगर दो डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखे तो हम इसे 66.67 परसेंट भी लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये पार्ट्स वाले सम आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में मेरे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा आपका लाइक करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज मुझे लिख भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करूंगा आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शाम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है अ सेल्समैन गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज टू थाउजेंड एक सेल्समैन की मंथली सैलरी दो हजार रुपए है एंड अ कमीशन ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑन हिज सेल और फिर जितना भी ये सेल करेगा मंथली उसका टू पॉइंट फाइव परसेंट उसे कमीशन भी मिलेगा तो ये मंथली इनकम इतनी फिक्स है प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट उसको कमीशन मिलता रहेगा हर महीने उसकी सेल्स के ऊपर In one month, he his make he makes a sale of eighty thousand rupees. एक महीने में उसने sale किया eighty thousand rupees के articles, eighty thousand rupees के goods. Calculate his total salary in that month. तो वो महीने में उसकी total salary कितनी होगी? देखिए 
ये सब को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के सब को सॉल्व करने के लिए उसकी जो भी मंथली सैलरी है ये तो उसको मिलेगी ही मिलेगी जो यहां पर दो हजार रुपए थी प्लस उसे 2.5 परसेंट का कमीशन मिलता है ऑन हिज सेल ठीक है जितना भी सेल करेगा उसका 2.5 परसेंट कमीशन भी मिलेगा उसे तो ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मंथली सैलरी टोटल मंथली सैलरी उस महीने की मिलेगी तो हमें ये दो चीजों को फाइंड करके हमें ऐड करना है चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे मंथली सैलरी कितनी थी टू थाउजेंड रुपीज प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट उसे कमीशन मिलेगा टू पॉइंट फाइव परसेंट मतलब टू पॉइंट फाइव अपॉन हंड्रेड और सेल कितना किया था कितने में से एट्टी थाउजेंड में से ठीक है अब ये दो जीरोस और ये दो जीरोस हम कट कर लेते हैं और बचा हुआ एट हंड्रेड को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में तो हमें मिलेगा 2000 देखिए ये 2000 तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी और जैसे मैंने कहा ये 800 को हम रफ वर्क में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 2000 ये वर्कआउट करने के बाद भी 2000 मिला है तो टोटल मिलाकर 2000 प्लस 2000 उस महीने में इस सेल्समैन की टोटल सैलरी जो उसे मिलेगी वो होगी फोर ठीक है ये 2000 एंड 2000 ऐड करके ही विल ऑन फोर थाउजेंड रुपीज तो इस तरीके से आप ऐसे सम्स सॉल्व कर सकते हैं आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस का जो पार्ट है आज मैं यही फिनिश करता हूं नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करना एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बने रहिएगा मेरे साथ मैं जल्दी हाजिर रहूंगा एमसीक्यू के पार्ट लेकर परसेंटेज के चैप्टर के सो तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स